Pomenuo si, kad si pominjao celu ovu priču o Mišićima i to, zanimljivo je, za one koji ne znaju, ti nisi uvijek bio toliki baš veliki. Zapravo si imao potpuno drugačije i stas i interesovanja i to je doba breakdansa, je li tako? Otkud to? Kako je to krenulo? Nije bilo breakdance, nije bilo ništa u Hercu i Novom, ali je neki dečko, Edi se zvao iz Novog Sada, došao u neki plesni klub gde drži i hip-hop. I sad kada napisao hip-hop, ja rekao, to je vjerojatno breakdance, nisam znao šta je. Ja dođu da vidim to, a to je bilo ono da plešeš gornjim dijelom nešto sa djevojčice. I mi ga pitamo kao nas pet muškarac koji su došli, da li bi mogli breakdance, može ako plaćaš odvojeno. Sada mi počeli imamo da plaćamo odvojeno, da on dolazi na suči, uči nas je dva, tri mjeseca. Mi preko njegu poznamo neke druge ljude, Novi Sad, Beograd, Recognize Crew, Unbreakable Crew i krenemo druženje. I onda upoznamo neki iz Bosne, Just Too Cool, upoznamo neki u Barceloni, kao ajde da putujemo, ono, plešeš ljeti na ulici i uzmeš tako po 100 eura za noć, toga je pare. Uzmeš 100 eura za noć, plešeš 3-4 sata na ulici, na ovom parketu, u Hercegnom, jer je to sve bilo novo. Skupiš pare i onda zimi uzmeš i putuješ. Da li ćeš do Bijeljine, BGA, Barcelone, ovo ono, da vješ baš, da učiš, da pokupiš na njima, njima da treniraš njima. I malo po malo ono mi je to krenu, odim na jedan talent, odim na drugi talent. Kako si imao tad godina? Ja sam 2012. prestao plesat jer mi je puklo koljeno, znači konta je od neđe 2007. Tako 2007. I krenem, koliko si imao tu? Od 1989. od 1990. godine, što je tako? Da, 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 da. I tu mi krećemo, plešamo ovo ono s djevojkom, mi su sam putovo s njom masu jer obožavali ona breakdance da gleda kako rokamo. I odem jedan talent, drugi talent, drugi talent, uletim u polufinale, ono kao prođe žiri i pozove do polufinale. Tu pleše nešto balerina, ovo ono, i posle toga Eurovizija me zomne ona delegacija. To sam htjela te pitati. Da, hoćeš i da ideš na Eurovizju za ramba, kao vidjeli smo te nemam talenta. Jer ako hoći imaš još koji plesača i u tom momentu su i moji srce ovo prestali da plešu, ali nekako ih povežem i krenemo nastroje. I vježbam ovo ono, vamo tamo s rambom Eurovizija, to prođe bruka, ali meni na Euroviziji pukne koljeno skroz, odradim Euroviziju, zamotam, dođem kuće, perišem ga. I posle ovo više nije bilo breakdance. Rekli su mi, ne smiješ više, pukle ti je koljeno, meni iskusuju mi vad, ili ja to nisam radio porava kako treba, a u breakdance moraš on stop da si u dubokom čučnju. Rekli su mi, batali, to nađeš u drugu. Jedan sam našao teretanu, gaming, posao i tako. Dobro, kažu, ko zna zašto je to dobro za svaku neku situaciju, da se vidi zašto je dobro. Ali daj malo više o toj Euroviziji. Zanima me kako je to izgledalo, pogotovo u Rambo Amadeusu. Kakav je Rambo Amadeus iz tvojeg ugla? Pa nismo mi nešto puno vremena provodili s njime, ali ne bi nikad rekao da je on poznat lično. Mi smo upoznali jednu Kaliopi, ona je iz Makedona. I ona isto nikad ne bi rekao da je poznata, nešto sjedne s tobom, priča, smije se, to ta neke random teme. Rambo troluje, znači on je najveći troll, intervju sa vještačkom onom bradom, nas to isto stojimo, ne možemo vidimo što priča, jer ja sam svjetski mega car iz Montegagro, ja vodim tamo, to je sve moje, znači mi ne možemo da vidimo što im priča, oni ga postavi ozbiljno pitanje, predsjednik meni odgovara, ja njemu govorim što da radi, ja to sve, znači ja ono gledamo, ja od njega ono kupio, kao joga što ih sve ono, baš mu ga briga što priča. I onda on se tako zezo, zeza se s nama, Ode na bazen s nama priča, ono, lagan je skroz, potpuno normalan lik. On bi na jedrilicu da se on vozi i da on kulira da njemu lijepo. I da je sve super u svijetu. Jel si ti znao kako zvuči pesma, jel si znao? Ja sam prvi put poslušao juče, znači, ono, nisam znao da je to uopšte tako zanimljivo. Mi ništa nismo znali, samo smo nas pozvali u dvoranu, kao je dođite, sad ćete, i mi nismo, mi se ono kao spremali da znamo svaki pokret, ono, on kaže, okej, treba mi se vrtite na dupetu, malo da, znaš, kao legnete, malo da bacate, motate, jedni, pa to nema veze s breakom, e, pa treba da bude kao troll. Znači, vi ste kao break, zašto on kaže kao parodija na breakdance, kao ne breakdance, mi je kao kilogano vrh i dobijemo još hiljip eura. A nama hiljip eura u tom momentu, wow, prati kako će nama dobro da bude, jel hotel plaći, bestatna hrana, sve i mi najsrećni kao vi hiljip eura ćemo se kući i na kraju hiljip eura odao za pracu koljena. I na kraju ništa nisam da bi rekao, pi, vrati. Dobro, dobio si sad sve ovo, nakladno, znaš, došli se na naplatu. 